യാത്രയാണ് എന്റെ സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് എപ്പം മുതലാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണം അങ്ങനെ തോന്നിയതല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് ചെയ്ത് കാണുന്ന വണ്ടികളിലൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അവരൊരിക്കലും അങ്ങനെ റേപ്പിന്റെ ഒരു റേറ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീറോ ആണെന്ന് രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ കേരളം സേഫാ അത് കഴിഞ്ഞ് സേഫ് അല്ലെന്ന് പറയും വസ്തുതാനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എത്യോപ്യയിലെ അതാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായത് ഈവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർ പോലും അതിന് നീ അങ്ങനെ ഇട്ടേന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ട ഈ പകൽമാനന്മാർ ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം കേരളം എന്ന് എടുത്തു പറയണം കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നതായ ഫ്രീഡം അവിടെ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നില്ല ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആരാവണം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വേറെ ഒരാൾ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താ പറയുക മോശപ്പെട്ട അനുഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചൊവയുള്ള സ്പർശനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹിച്ചായ്ക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോറിയിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് എനിക്കൊരു പേടി അവരെ തന്നെ നോട്ടം കൊണ്ടായാൽ പോലും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്രണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്ൾക്കുറിച്ചാണ്ാങ്കോസ്പേസിൽ ബാക്ക് പാക്കർ അരുണിമയാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം അരുണിമ ഹായ് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി അരുണിമയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫീഡിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് കേരള ടു ജി സി സി ആഫ്രിക്ക നമുക്ക് ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പം അത് എത്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാമെന്ന് എത്ര മലയാളികൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൂമെന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് കൺട്രീസ് കവർ ചെയ്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എത്തിയാലാണ് ആ ഒരു ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ആവുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിൽ ട്രാവലിങ്ങിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അതായത് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ലോങ് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പൊതുവെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ലോങ് സൈക്ലിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സൈക്കിളിൽ കുറെ കിലോമീറ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ദൈവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അരുണിമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടുകാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അതും സൈക്കിളില് അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് സൈക്കിളിൽ കാരണം പല മീഡിയം കാണുമല്ലോ ചിലർ ബൈക്കിലായിരിക്കാം കാറിലായിരിക്കാം നടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കാരണം ഒരുപാട് എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നോക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട്
ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിംഗ് ട്രിപ്പ് പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെച്ചു റോഡ് വഴി മാക്സിമം ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൈസ മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി ഞാൻ ഒരു റൂട്ടൊന്നും വരയ്ക്കാറില്ല പക്ഷേ സൈക്ലിംഗ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണോ അതായത് ചില പോർഷൻസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ കൺട്രീസ് ഒറ്റ ആ ഒരു ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ ചെറിയ റൂട്ട് മാപ്പ് വരച്ചു അങ്ങനെയാണ് ജി സി സി ടു പിന്നെ ഇപ്പം എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പെർമനന്റ് ജോബോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ആണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻകം തന്നെയാണ് അതിനു മുന്നേ യൂട്യൂബിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറേ പാർട്ട് ടൈം ജോബൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ പിന്നീട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പയ്യെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻകം വെച്ചിട്ടും പോവും മെയിൻ ഇൻകം സോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റ ഇൻസ്റ്റേനേക്കാളും കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് ആണ് ഇൻസ്റ്റ കാരണം പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇതുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇത് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം എവിടെ എത്തുന്നു ആ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകളുടെ അടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി താമസിച്ച് ആക്ച്വലി ഞാൻ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർ എൻ്റെ സൈക്കിളും എൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ഫിറ്റും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എന്താ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർ ഫുഡൊക്കെ തന്ന് അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ അവരെൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഏവിയേഷന് ശേഷമാണ് യാത്രയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ ഫുൾ കറങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു പ്രചോദനമായത് ഇല്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടേ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണം അങ്ങനെ തോന്നിയതല്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ എവിടെയും സെറ്റിൽ ആവാനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന അതിന് അതെന്താ പറയുക ട്രാവലിംഗ് പാഷൻ ആണ് പക്ഷേ വേറെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയതോ പെട്ടെന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഐഡിയ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സ്ലോലി സ്ലോലി ആണ് ആദ്യം പാലക്കാടാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ അവിടെ യാത്ര ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ഫാദറൊക്കെ അത്യാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബ്രദറൊക്കെ അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫാദർ വീക്കെൻഡ്സിലെല്ലാം എന്താ പറയുക ഈ ആതിരപ്പള്ളി അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഊട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൽ കെ ജി യു കെ ജി പഠിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ലൈക്ക് വീക്കെൻഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഡാഡീൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എവിടെ പോകണം എവിടെ പോകണം എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോകും ഞാനും മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രദറും ഫാദറും ഞാനും കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം പോയി തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ഒരു വട്ടം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയെങ്കിലും കൂടുതലും ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രിപ്പൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷം ആവുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ലോങ് ടേം ഫുൾ ടൈം ട്രാവലിംഗ് പാഷൻ പ്ലസ് പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിയത് ഈ ഒരു അടുത്താണ് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല ട്രാവലിംഗ് പാഷൻ ആണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നിയ ഐഡിയ അല്ല സ്ലോലി സ്ലോലി ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടൊക്കെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് കവറായി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട്
ഞാൻ വേറൊരു പുതിയ രാജ്യത്ത് പോയി എന്നൊരു ഫീല് മനസ്സിലാവുന്നത് സിമ്മ് കട്ടായപ്പോ മാത്രമാണ് സിമ്മ് കട്ടായി പുതിയൊരു സിമ്മ് എടുത്തു പക്ഷെ അത് നമ്മളിപ്പോ ലഡാക്കി പോലും കശ്മീർ പോലും ആ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പുതിയ സിമ്മ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ എനിക്ക് നേപ്പാൾ കയറിയപ്പോ പിന്നെ എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഗൊരഖ്പൂരോ ഏതോ വഴിയാണ് ഞാൻ കയറി യു പി ഓർ ബിഹാർ വഴിയാണ് ഞാൻ കയറിയത് കുറെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ബോർഡറിന്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സൊനാലി ബോർഡർ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഹാറാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസും തോന്നുന്നില്ല ഈവൻ ആളുകളായാലും അവരുടെ ഫേസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഫുഡ് ആയാലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി കാരണം അവിടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പിന്നെ വീടിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ക്യൂരിയസിറ്റിയില്ല ആ സെയിം ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു നേപ്പാളിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു ആഫ്രിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന അത്രയും അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് കുറെ ക്രൈംസ് നടക്കുന്നു ലൂട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ റേപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സർവൈവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തി അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് യാത്ര ഞാന് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു മാപ്പ് വരച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കുറച്ച് മലയാളീസ് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി സാധാരണ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് റിസ്ക് ആണ് ഇത് വേണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈക്കെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് അവരോട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടേ വരുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ റേപ്പിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും അവർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൂട്ടിങ് അത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പിടിച്ചുപറി റോബറി ഒക്കെ ഹൈ ആണ് എന്നാലും അവിടെ ബാക്കിയുള്ള പോലീസുകാരാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മളിൽ നിന്ന് ബ്രൈബൊക്കെ വാങ്ങും സൈക്കിളിലൊക്കെ പോകുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരാരും സമ്മതിക്കില്ല അവരൊക്കെ ഈ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും അത് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു സോ ഞാൻ എന്തായാലും അത് അത് എന്താ പറയുക മൂവ് ഫോർഡ് എന്നുള്ളതിലാ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ജി സി സി വഴി ഞാൻ ആഫ്രിക്ക എത്തി എത്തിയിട്ട് ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ക്യാമ്പിയ സം സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ക്യാമ്പിയ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവർ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണല്ലോ അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മാത്രം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരുപാട് കാറിലും ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയാം പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെയാണ് കൂടുതൽ അവർ പിടിച്ചു വരയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ അവർക്ക് എന്നോട് ഒരു സാധാവാണ് ഞാൻ ഇത്രയും അവർക്ക് ഒന്നാമത്
പക്ഷെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ട് പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും പിന്മാറൂല്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ പോയതിന് ശേഷം എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഹിച്ചായിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോറിയിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് എനിക്കൊരു പേടി അവർ തന്നെ നോട്ടം കൊണ്ടായാൽ പോലും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും എന്നറിയാം ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ആ അപ്പം അവരോർക്ക് അത് അവളുടെ ഫ്രീഡം അല്ലേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സേഫായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ് ചെയ്തൊരാൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക മോശപ്പെട്ട അനുഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സ്പർശനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഇല്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് സത്യാവസ്ഥകൾ അല്ലെ അതെ ഈവൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം പെപ്പർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ അതേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്കത് സംഭവിച്ചിട്ട് അതും രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ കേരളം സേഫാ അത് കഴിഞ്ഞ സേഫല്ല എന്ന് പറയും അതായത് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സേഫല്ല എന്ന് പറയും കാരണം പകലില് കാണുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല രാത്രി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇപ്പൊ പെപ്പർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് പോയപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിലാണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സിക്സ് ടൈംസ് എന്തോണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടൂ ടൈംസ് ഇൻ കേരള അല്ല കേരള പിന്നെ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിക്കിമിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്വന്തം നാടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാം അത് മാത്രല്ല കേരളത്തിൽ ആ സെയിം ഡേലാണ് ഞാൻ ടൂ ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ അത് അങ്ങനെ ആ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അവരാരെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഒരു അബ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു ഞാന് എന്റെ വീട്ടില് പാലക്കാട് നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോവായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഹിച്ചായ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫോർ തേർട്ടി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാ പക്ഷെ ദൂരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ലോറിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോ ആ ആള് കുറെ ആദ്യമൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചോ പാവൻ ചേട്ടൻ നല്ല ആളാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാനങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇതിൽ വല്ലാതെ കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കും അപ്പൊ ആള് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയില്ലേ രാത്രി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിലാ വീട്ടിലാർക്കും പേടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച ആളാ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു വേടാണ് അതായത് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തരുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരമാണ് ആ ഒരു വേർഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി അപ്പൊ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി നിർത്തുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആള് പേടിച്ചു അപ്പൊ ആള് അടുത്ത എന്താണ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഫുൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു
ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ടു ഡേയ്സ് മുന്നേയാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓൺലൈനിൽ ആമസോണിൽ ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലും ഇല്ല പെപ്പർ സ്പ്രേ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ ഷൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേടി തോന്നുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര ഷൗട്ട് ചെയ്ത ആൾ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തല്ല ആ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് ആരും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം ഒരു രണ്ടു മണി കൊല്ലം ട്രിവാൻഡ്രം ബോർഡർ എത്തി ആ ഭാഗത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെപ്പർ സ്പ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സേഫായിട്ട് തോന്നി കാരണം അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിന് ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാലും ഫുൾ ഒരു ടു അവേഴ്സിന് ഫുൾ ബ്ലർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറേ ദൂരം നടന്നു വണ്ടികളൊന്നും വരുന്നില്ല ഈവൻ ഒരു നൈറ്റ് പെട്രോളിങ് പോലീസുകാർ പോലും വരുന്നില്ല ഹൈവേ ആണല്ലോ മെയിൻ ഹൈവേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടു ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല ടാക്സി അതുപോലത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ത്രീ കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടയർഡായി ഉറക്കമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലോ മൈൽ സ്റ്റോണിലിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ അതുവഴി പാസ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എന്തോ പോകുന്നുണ്ടായത് എന്നാലും ഞാൻ കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ അവൻ യൂട്ടേൺ അടിച്ചെല്ലാം വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എവിടെ പോകണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഭയങ്കര മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തേ ട്രിവാൻഡ്രം പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ടയർഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അധികം ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും ചെറിയൊരു ടൗണിലെങ്കിലും പോയി നിൽക്കാമെന്ന് വെച്ച് ആളുടെ കൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി അപ്പോൾ ആൾ എവിടേക്കാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് കിസ് തരുമോ എന്നുള്ളത് ആൾ കുടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് സ്മെല്ലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായി കിസ് തരുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പേപ്പർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തു എന്താ പറയുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ത്രീ കിലോമീറ്ററെല്ലാം നടന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വൺ അവറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വീണ്ടും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു പാനിക് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുന്നേ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഹിച്ച് ആക്കി ഇതിന് നൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് പെപ്പർ സ്പ്രേയും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് വാങ്ങിയ ദിവസം ഒരു വട്ടം യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വൺ അവറിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് പിന്നെ ആകെ ഇതായി പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്താൻ ഞാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആള് ആൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് വണ്ടി പക്ഷെ ആൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് പോയി വണ്ടി ഇടിക്കാനൊക്കെ പോയി ആളുടെ ആള് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ മാറി ഞാൻ പിന്നെ നടന്ന് പോയി കാരണം ആ വണ്ടി അങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകാറില്ല കാണാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നിട്ട് തന്നെ പിന്നെ വണ്ടിയിലൊന്നും കൈ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ നോക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കാറിൽ അവരെന്തോ ആറ്റിങ്ങിൽ അവിടെ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഷെയറും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആകെ ടെൻഷനായി എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പേടിയായിരുന്നു എന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ സേഫാണോ എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിയ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ച് കാരണം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി തോന്നി എനിക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് കേരളം എടുത്തു പറയണം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ യാത്ര ഇന്ത്യയില് ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സമയത്ത് മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പകൽ സമയത്ത് അവ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ നമ്മള് ആ ഒരു ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പക്ഷെ ട്രാവലിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങള് അടിപൊളിയായിരുന്നു അതായത് എന്താ പറയാ ആളുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നില്ല ബെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെതായ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പോലും അതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൾ ഭയങ്കര ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആണ് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ആയിട്ടോ ഇപ്പൊ ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി തോന്നുന്നു രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അപ്പൊ പിന്നെ മേ ബി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നെക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് ചെറുതാണ് ആള് ഞാൻ മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തോണ്ടായാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു നയൻ മന്ത്സ് ഞാൻ ഇതായി പക്ഷെ പിന്നീട് അതല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ് എന്റെ ഐഡിയാസും ആളുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മാച്ചിങ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായാലും ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അഡ്വഞ്ചറസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെയിം മൈൻഡ് ആണ് നമ്മള് അതിലൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോ ആൾ ഓക്കെ അല്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പം നിന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് ഇപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മളെ അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യില്ലേ പക്ഷെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കുറെ ആവുമ്പോ കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് റിയലൈസ് ചെയ്യാ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ ജീവിക്കുന്നേ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളത് മാറി ചിന്തിക്കും ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്താരീതികളും ഒക്കെ മാറ്റം വരുവാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കണ്ടുവച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുവാണ് കാരണം പൈസയാണെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറി ലൈഫ് ആണെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേറെ കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കയറി വരും കാരണം നമുക്ക് ആരുമല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജസിലൊക്കെ പോകും മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ വില്ലേജസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്വീകാര്യത വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ അത്രത്തോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നാരോ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ വരും വരുമ്പോ അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യവും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും ചുറ്റുപാടും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പൊ അവന്റെ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്നും അവൻ ഭയങ്കര വൈഡാണ് അവർക്കാണ് നാരോ മൈൻഡ് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലാണ് ഇപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് അവൻ ഭയങ്കര രീതിയിൽ മോശ രീതിയിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ ഓരോ ദിവസം ബെറ്റർ ആയി വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മേ ബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഹിൽ ബി ഗുഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ആരെയും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായ ആൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആള് ആ മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തി എന്താ പറയാ മാറും മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാന് പണ്ട് ചെയ്ത പോലെയല്ല പണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ദേഷ്യം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും കുറവ് അതെന്റെ യാത്ര എന്നെ സഹായിച്ചു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ മാറ്റ പക്ഷെ അല്ലാതെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ എന്റെ മൈൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലോട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാനൊക്കെ വളർന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ അവിടത്തെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പടി പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്കൊന്നും വേറെ ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റിയോ വേറെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയോ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല സീരിയസ്ലി അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ പണ്ട് തന്നെ എന്നെ കളിയാക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഈവൻ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ പോലും അന്നൊരു ജീൻസും ടോപ്പും ആയിരുന്നു ഇടുന്നുണ്ടായി അന്ന് അത് ഇടുമ്പോ തന്നെ എന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടത്ത് കൂടെ ഒക്കെ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചോദിച്ചത് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ആള് ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആ അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ അറിവില് എനിക്ക് ആള് മാത്രം തോന്നുന്നു അത്രയും ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആള് പക്ഷെ ആള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ എന്റെ അറിവില് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അധികം ആളുകളെ എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും അത് എന്റെ എനിക്ക് എന്നെ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അധികം ആളുകളും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വീട്ടുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസും അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണം ഏത് തരത്തിൽ നടത്തണം അവർക്ക് കല്യാണം നടത്തുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിലാണ് നടക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും പല സ്ഥല സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതാക്കാം പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയാവുന്നുണ്ട് അവരെന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വരാറില്ല നിനക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എന്റെ ബ്രദറും ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവനെ ബ്ലെയിം കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ജനറലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈഫിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂല്യകാര്യ മൂല്യബോധങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര നാരോ മൈൻഡഡ് എന്നാണോ ആരുടെയും വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറിയ ആളുകൾ എനിക്കറിയാം അധികവും യാത്ര ചെയ്തു തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ മാറി എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മൊത്തം മാറി പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിരുന്നു പണ്ട് എന്നെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോടൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ച കാലേക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ എന്നോട് തോന്നുന്നു വെറുതെ അല്ല അവളൊക്കെ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതാണ് നമുക്ക് അതിലൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അവരൊരു ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചില ആളുകളുണ്ട് പുറത്തെവിടെയും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ നോളജും അവരുടെ ചിന്താഗതികളും ഭയങ്കര മുന്നിലാ യാത്ര മാത്രമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മൂവീസും മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള മൂവീസും ആ തരത്തിലുള്ള ബുക്സും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക പക്ഷെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലും ആരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് പേടിയാ ആ പേടിയാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ചിലപ്പോൾ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇപ്പം എനിക്ക് പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പണ്ടും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പണ്ടും സ്കൂൾ ായാലും എവിടെ ആയാലും എന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡെയിലി പുറത്താക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ട് സ്പോർട്സിൽ ആർട്സിലൊക്കെ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആക്റ്റീവ് ആവും ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഒരു എവറേജ് ആയിരുന്നു എവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ലീഡർ ആണ് ഞാൻ പോയി നിൽക്കും അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ലീഡർ ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് പണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം അങ്ങനെ എന്തിലാണ് നിൽക്കാറ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി അല്ലാതെ അതൊക്കെ പണ്ട് ഒട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് ഇമോഷണലും സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോടൊന്നും സെന്റിമെന്റ്സ് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല എന്താ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് കാണുകയല്ല ഞാൻ അനുഭവിക്കുക ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിലെ തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ മാറുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തിനാ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഇതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം അതങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മാറും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആളുകളെ
ഏതോ രാജ്യത്ത് പോയി ഏതോ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാ എവിടെയാ എന്താന്ന് ചോദിക്കാ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ പോലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണമാണ് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഹാവ് യു എവർ ഫാട്ടഡ് ആൻഡ് ബ്ലെയിംഡ് സമോൺ ഞാൻ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഞാൻ ഫാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനിക്കൊരു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പണ്ട് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ സോ വാട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഷോ എസ് യുവർ റിസർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഓൺ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കുമോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അരുടിമയുടെ Uh, if you could uh, only say one word for the rest of your life which would you choose my angana eh my like ipo ishtapatta oru sthala njan uff my ratti puli salam angana parayum paal paayasam recipe eh idu evada vachu undakkan nokkiya njan undakkiyum cheythu kudikkan evade veetil janna samayathu aal kariyirunno adu ninga adungal പരസ്പരം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ക്രഷിണ്ടായ ആളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കും സെയിം അതുള്ളതുകൊണ്ട് ആൾ വിനോദ